11月24日、オリンピアアマチュアジャパンメンズフィジーククラス A に出場する岩城です。よろしくお願いします。いや正直あのその前のリージョナルでも優勝できてたわけじゃなかったので、自分としては驚きます。あ評価していただけたんだなっていう。そうですね。やっぱりあのまあコンディションの部分まずまあ絞り込みをリージョナルから、えー、クオリファイまでに。えー、1 5キロぐらいそこから絞り込んだっていうのとあとはポージングの部分で自分の体のどの面をどういって見せるかっていうそこをちょっと追求してあんまりその、まあ、プレーの動作とかそういうことよりもポージング取った時のそこをちょっと修正してでそれが、えーとまあ、構想したかなっていうそうですねやっぱりもう,もうプロカード取るつもりで、えー、大会に臨んでたのでもう絶対取ってやるっていう。その気持ちだけですね、はい、そうですねあのまあでも、まあ、やっぱ悔しかったよねっていう終わって第一声は、まあ、でも自分の中でその後に映像を見てオーバーオール振り返った時にあもう1位じゃないんだっていうのが自分でも思ったので全然あの納得というか、まあ、そうだよねっていうもうすぐに次に向けてあここ改善しようっていうのが自分の中でもうその日のうちには見えたんで,で今回はそこを。ちょっと潰してきたんでやっぱりあの今回初めて、えー、前回ですねそのクラスを突破してあの身長が違うクラスのチャンピオンと並んだことによってやっぱり身長が同じの人と並んだ時には見えなかった自分の足りないところっていうのがすごく見えたな特に、えー、とこの前、えー、と慎太郎君がプロカードを取られてでもう一人センターだったあのどこの選手ですか、ね、クラス C かなんかのすごいちょっとバルキーなフロントがすごい強い選手だったんですよその選手と並んだときにやっぱりまあ具体的にもう肩、胸のこのフロントの立体感そこが明らかに足りないっていうのが見えたんでそれはやっぱりあの今後、僕はもうプロカード取ってプロ賞出ていきたいのでその時にもう身長が180とか180センチ以上の背の高い選手と並ぶんでその時にあこう見えるんだなっていうのがあったんであじゃあもうこれじゃだめじゃんっていう。そこですかね。そうですね。もう本当にもう絶対取るっていうもうそこしかないので、もう終わった瞬間はもうはっていう,もう本当にまあまだ届かないかっていう。もうやっぱりすごいあの反響が大きくて、次こそはプロですねっていうところでなんかこう周りがこう期待してくれたのは今回の大会ですけど、それが分かったのでやっぱりモチベーション的にもすごい上がった部分は。大きいです、ね、そうですね、全然あの、追われるっていう気持ちは全然なくて、もうとにかく僕はもう、プロ賞で、まあ、世界で活躍したいっていう思いがあるので、もうそこの人たちに勝つために今、やってるので、全然、うん、なんですかね、もっともっと自分が成長しないといけないっていうことは必死なので、あんまりそこに追われるプレッシャーみたいなのは全然ないです、はい、そうですね、まず、えーとまあ、体的なことでいうと、さっき言った、フロントのインパクトをもう少しつけたいというところで肩のフロント、あとは胸の立体感ですね、そこを特に強化してきました。で、バックに関してもあの、まあ、ジャッジからフィードバックとして背中のやっぱ立体感ですね、セパレートがもう少し欲しいということだったのでそこもちょっとこう、まあ、メニューを変えたりとかして取り組んできてであとはもうポージングの部分ですね。で今回あの、まあ、少し前にもあの IBB の方からもポージングのなんかアップデートの説明とかがあったと思うんですけどでそれを踏まえて、えー、と現在の,あのオリンピアだとか海外のプロ賞の選手のスタンスだとか、えー、と体の面の見せ方とかそういうところを研究してポージングの部分での変化が実は一番、うん、この短期間だったのであの変えたかと思ってます。はい<笑>こんにちは<笑>いや本当に何でしょう取ってくれるだろうとは思っているけどやっぱり心配だったりとか,なんか何が起きるかわからないので最後まで多分本人より私の方が緊張してくると思います<笑><笑>はい、うん
まばたき忘れちゃってコンタクトカピカピでした<笑><笑><笑>ああそうだなんかこうずっと見たかった景色というかあやってくれたなっていう気持ちとで結果として5月は獲得できなかったけど、まあ、遅かれ早かれ必ず取ると思っていたのでその5月よりもさらにパワーアップした状態で取ってくれるのが楽しみっていう感じでしたねその時はそうですねあの去年の12月に生まれてでやっぱりもう生活も変わったので<笑>常にやっぱり娘が第一優先っていうでその中での競技になったんですけどでもだからって言ってなんかそれを絶対言い訳にしたくないってなったので,でやっぱり娘が生まれて強くなったって。言わせたいなと思った。僕の力になってる、はい。そうですね。あのなんか私の目から見ると、その娘が生まれてからすごくこういい意味で力が抜けてるように見えてます。なんかこう前は本当に競技とかもなんだろう競技に仕事にこうぐっとこう常に集中。してって今も,もちろん競技に集中してるけどもいいねすごくリラックスしてていつも通りなんですよねなんか家に帰っても悲壮感とか全くなくってすごくこう楽しそうでで気がこうリラックスできてるからこそその自分の体の変化をこうが楽しんでる感じに見えて。研究して改善して楽しんでで家ではリラックスしていてっていう,もうマインド面が前よりさらにいい状態になってるように見えますそうですねやっぱりあの今美穂からもあったようになんかこう一歩引いてちょっと広く物事を見れるようになったかなっていうのがあるのでなんかこう本当にいい意味で力が抜けたかなうそうですねやっぱりあのずっと2人でやってきたので、うん、一緒に IOBB プロとしてあの海外のステージに立ちたいっていう、うん、そこが今2人の,あの一番の目標なので,で美桜も今、えー、と再来年2025年の復帰に向けてまたちょっと体を作っていくので、うん、なのでまずプロカードを取ると、うん、<笑>めちゃめちゃ楽しいですこれそしてあれですよね今回のプロカードの色あそうなんですそうです<笑>オレンジでオレンジ今年しかないやっぱり今年見た時にもうオレンジで<笑>あこれはもう自分が取らないとっていう勝手に<笑>そうですねはいいやオレンジのここに飾ってほしいですねこのオレンジそうですね、うん、やっぱりこのオレンジっていうこと、うん、もう一見なんですか、ね、色にでもこだわりがあるの、うん、思い出があるのでこれ絶対取りたいなと思います<笑>あそうですねやっぱりあのまずプレゼンテーションで一人一人出てくると思うんですけどもうあそこに出たい<笑>あの演出での一人での登場、うん、あそこのステージに絶対立ちたいってあります、うんうん、私はやっぱりあの演出でバーンと登場したいから日本の大会に出たい<笑>それはすごく大きいです、うん、でやっぱりあの何でしょう会場こう選手をかっこよく見せようみたいなスタッフさんのパワーを感じて、うん、それに応えられるようにかっこよく出たいなとは思いますそうですねあの今大会3週間前で、えっと、最高の準備ができているので心も体ももう備わってると思うので必ずプロカードを取って次の日のプロ賞そこで自分の今の立ち位置っていうのを知りたいっていうのは今年の目標の一つなので。必ずまず金曜日にプロカードを取ります。そうですね。なんかついに時が来たなっていう気持ちもあり、少し緊張しつつ、なぜか私の方が緊張してるんですけど、本当にずっと応援してるので取ってほしいなと思います。11月24日オリンピアマチュアジャパンで必ずプロカードを取ります。皆さん応援よろしくお願いします。